आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और झटपट बन जाती है बनाना बहुत आसान है और जैसे हम बैंगन की सब्जी खाते हैं ना उससे ये थोड़ा अलग है और बहुत टेस्टी लगती है तो जल्दी से रेसिपी देखते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ममता किचन फेरी तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने छह बैंगन ले लिए हैं छोटे वाले बैंगन हैं उनको अच्छे से धो लिया है और उनका जो डेंटल रिमूव कर दिया है और अब उन्हें गोल गोल काट रही हूँ तो इस तरीके से सारे बैंगन को हमने गोल गोल कट कर लेना है ये देखिए तो सारे बैंगन कट हो गए हैं अब इसमें एक चौथाई चम्मच मैं हल्दी डाल ली हूँ एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा एक चौथाई नमक एक चौथाई चम्मच हमने नमक डाल दिया है अब यहाँ पे एक चम्मच भर के मैं बेसन डाल ली हूँ जो छोटी वाली चम्मच होती है ना उससे भर के बेसन डाल दिया है इसे अब अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि जो भी बैंगन है जो ये बैंगन के हमने स्लाइसेस बनाए हैं ना ये अच्छे से कोट हो जानी चाहिए तो ये देखिए हो गया अब इसको हमें क्या करना है इनको हमें फ्राई करना है तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल ली हूँ ये सरसों का तेल है इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और अब जो हमने स्लाइसेस बैंगन की स्लाइसेस गोल गोल काटी थी ना वो उनको हमको फ्राई करना है तो ये देखिए अब इन्हें ऐसे फ्राई कर लेते हैं फ्लेम को भी मैंने मीडियम पे रखा हुआ है हम इनको दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी बना लेंगे उतना ही हमें इनको फ्राई करना है तो ये देखिए एक साइड से ये अच्छे से नीचे से इनको ऐसे पलट लेते हैं पक गए तो अब नीचे से की साइड से भी इनको ऐसे पका लेते हैं अच्छे से तो ये देखिए कलर भी अच्छा आ गया और अच्छे से इनमें कोटिंग आ चुकी है अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं तो बस इतना ही फ्राई करना है बाकी जितने बैंगन थे उनको हम सबको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए बैंगन फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं अब हम क्या करेंगे इसकी हमें ग्रेवी बनानी है तो उसी सेम तेल में मैंने आधी चम्मच जीरा डाल दिया है उसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे अब उसमें एक मैंने मीडियम साइज की प्याज डाल दी है काट के ऐसे चॉप करके इसको हमें अच्छे से भून लेना है प्याज को अच्छे से भून लेना है ये देखिए तो प्याज अभी भुन चुकी है अब मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ कूटा हुआ लहसुन अदरक और एक हरी मिर्ची तो मैंने यहाँ पे छः सात कलियाँ लहसुन के लिए थी एक इंच अदरक लिया था और एक मिर्च ली थी एक से दो आप हरी मिर्ची अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं इसको भी अच्छे से भून लेंगे सारा जो भी हम डाल लें उसका कच्चा स्वाद निकल जाना चाहिए तो अब मैं डाल लूँ यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी में एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है और देखिए अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है तो मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे प्याज के साथ तेल में अच्छे से पक जाएंगे तो अब इसमें हम क्या डालेंगे हमें आ, मसाले भुनने के बाद इसमें टोमेटो प्यूरी डालनी है तो दो टमाटर को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था उसकी प्यूरी इसमें डाल रही हूँ आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं लेकिन प्यूरी का ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है नमक डाल देंगे यहाँ पर स्वाद के अनुसार तो मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है अब इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे तब तक मसाले को पकाएंगे जब से साइड में से ना ऐसे तेल रिलीज हो, नहीं होने लगता ऐसे अलग से छूटने लग जाएगा तेल ये देखिए तो मसाले इस टाइम पे परफेक्ट पक चुके हैं हमें कोई भी सब्जी हम बना रहे हो ना तो उसमें मसाले बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से पके होने चाहिए तो अब यहाँ पर मैं मूँगफली का पाउडर डाल रही हूँ तो मैंने मूँगफली को भून लिया था और उनको ग्राइंड कर लिया था तो उसका दो चम्मच पाउडर मैं इसमें डाल दी हूँ इससे क्या होता है ना इसमें सब्जी में एक नटी सा टेस्ट आता है और बहुत बढ़िया रिच फ्लेवर मिलता है ग्रेवी को तो यहाँ पे मैंने इसमें एक कप जो चाय वाली कप होता है ना उससे एक कप पानी डाल दिया है पानी जो ग्रेवी है हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है और हमें सब्जी जो है ना ऐसे लटपटी सी जो सब्जी होती है ना वो वाली चाहिए तो एक कप मैंने पानी लगाया अब इसमें जो फ्राई किया हुआ बैंगन था वो डाल देंगे ये देखिए ग्रेवी अभी यहाँ पे ऐसे उबाल आने लग गया है इसको अब हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे पहले तो है ना तो ऐसे अच्छे से मिक्स हो गई है अब हमें क्या करना है जब हमने अच्छे से इसके साथ इसे मिक्स कर लिया हमें इसे ढक के पकाना है दो से तीन मिनट तक ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी जो बैंगन है वो पके हुए हैं तो दो तीन मिनट बाद चेक करते हैं क्योंकि हमने जो बैंगन थे वो फ्राई किए थे तो वो और क्योंकि बैंगन बहुत सॉफ्ट होता है तो वो पहले ही पक चुका था तो और ग्रेवी भी बन चुकी अच्छे से तो अब यहाँ पर हम धनिया डाल देते हैं हरा धनिया डाल देंगे काट के अच्छे से इससे फ्लेवर और अच्छा आएगा बस सब्जी बन के तैयार है तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक कटोरी में सर्व करते हैं 
तो रेसिपी बनाना बहुत आसान है बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो मैं इसको एक कटोरी में निकाल रही हूँ ये देखिए कितनी शानदार लग रही है ना और इसकी महक भी अमेजिंग है बहुत ही बढ़िया महक आ रही है और बहुत जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उससे बन जाती है और आजकल बैंगन तो बहुत ज़्यादा आ रहा है मार्केट में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको रोटी सब रोटी नान पराठे के साथ खा सकते हैं रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब